ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೂಸ್ ಕೋಕೋನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐಸಿಲ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಆಲ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹೈಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪೀಸ್ನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೂ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬೇಕಾಗೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೆಡ್ ವೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಂತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುದಿ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಡ್ತಿರೋ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದಷ್ಟು ಸೌಟ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಮರದ ಸ್ಪೂನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮರದ್ದೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರದ ಸ್ಪೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಸ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊತ್ತ 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 ಅಂತ ಕುದಿಬೇಕು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊತ್ತ ಕೊತ್ತ ಅಂತ ಕುದಿಯೋ ತನಕ ಕುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈನನ್ನು ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಳಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಆ ರಸ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು
ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ವೈನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋ ವೈನ್ಗಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ So thank you thanks for watching bye